ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಳಕು ಗೊತ್ತು ಹಗಲು ಗೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಆಧಾರನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಈ ಭೂಮಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ತಿರುಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೇಗ ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯನ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಗ್ರಹಗಳ ಪೈಕಿ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗು ಹಾಗೇನೆ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿ ಬುಗುರಿ ಥರ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಾನು ತಿರುಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲುಗಳನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂಡ ಗಿರ್ರ ಅಂತ ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲಿರೋ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಿರೋದರ ಅನುಭವ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೀಗೆ ತಿರುಗ್ತಿರೋ ಭೂಮಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿರುಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಹಾಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯನ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಏಕಾಏಕಿ ತನ್ನ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ನಿಧಾನಿಸೋದಕ್ಕೋ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಲೆ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅದು ಭೂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಾದ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ತಿರುಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೇ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭೂಮಿ ಏನಾದರೂ ತಿರುಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲು ಈ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರಾಟ ಬಂದಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮಗೀಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳು ಆದರೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗೋದು ನಿಧಾನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಸಮಯ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ವೇಗ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಸೊ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿನ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭೂಮಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಮುದ್ರಗಳು ಉಪಟಳ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿರೋ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಆಗ ಎರಡು ಸಮುದ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮೈದಳಿಯುತ್ತೆ ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು
ಸಮುದ್ರ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯುರೋಪಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ ಲಂಡನ್ ಬರ್ಲಿನ್ ಮಾಸ್ಕೋ ಜೊತೆಗೆ ಯುರೋಪಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಗರಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸು ಇದ್ಯಾವುದು ಏನು ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗೋದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಭೂಮಿ ತಿರುಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಶುರುವಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೋಗಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ದುಸ್ತರ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಗಲು ಅರವತ್ತು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖ ತಡೆಯೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೇ ನಿದ್ರೆ ಬಾರದ ಜನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವಾಗತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪಾಪ ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳ ಕಥೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅವುಗಳಂತೂ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹಗಲು ಇರುಳಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರಿವಾಗದೆ ವಿಚಿತ್ರ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿನದ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಗಲಿರುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊತ್ತು ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಇರುಳಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಮೈನಸ್ ಐವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಗಾಧ ಚಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನರಳುತ್ತವೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಳೆಯೋ ಗೋಧಿ ಭತ್ತಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಕಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಮಕ್ಕೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನಾನೇ ಇಲ್ಲದ ಊರುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸೋ ಕಲ್ಪನಾತೀತ ವಾತಾವರಣ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಏಳುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂತೀರಾ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವಾಗ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಕಡೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮಬಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿಯೋಲಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗಾಟ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿರುಸಾಗಿ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಭೂಮಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗ ಹಿಮಾವೃತವಾಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹಿಮಪಾತ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಅವಾಂತರಗಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಅವನು ತರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಒಂದ ಎರಡ ಭೂಮಿ ತಿರುಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಆಗತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಗಾಧ ಶರಧಿಗಳು ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಭೂಭಾಗ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಘೋರ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದು ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೂರು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಗಳು ಅವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಮ ಸಮುದ್ರ ವಾತಾವರಣ ಹವಾಮಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಭೂಗೋಳದ ಸುತ್ತ ಉಂಗುರದ ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲ ಖಂಡವೊಂದು ಸುತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೇಲೊಂದು ಕೆಳಗೊಂದು ಸಮುದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ
ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೀ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟಿರೋ ಯಾದಗಿರಿಯ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವನ್ನೇ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಿಸಿಲು ನೂರಾರು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅತಿ ಶೀತದಿಂದ ನರಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬಿಸಿಲಿನ ನರಕದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲ ನಡುವೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೆಲೆಸಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ಸತತ ವಲಸೆಯನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನ ನಿಬಿಡ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬದುಕು ನರಕವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ವಾತಾವರಣ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಂತಾಗಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ ಹಾಗಂತ ಇದು ಅಸಂಭವ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನಿಸೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ನಾವಿರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಾನು ತಿರುಗ್ತಾ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮತೋಲನದ ವಾತಾವರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಶ್ರಮಾನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಪರೂಪದ ಕೊಡುಗೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಣ ಅಪರೂಪದ ನೆಲೆಯನ್ನ ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಾನು ತಿರುಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೋ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಿರೋ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಬದುಕು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುರ್ಭರವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜ